So, private merchant vessel. So, privado pang negosyong barko. So, the Philippine vessel or aircraft must be registered with Marina. That is Maritime Industry Authority. The RPC is applicable if the vessel is in the Philippine waters or the high seas. Kasi sa nasabi na natin, kung ang Philippine ship na yan or airship, balikan natin, privado panigusyo na barko or aeroplano, ay nasa teritoryo na ng ibang bansa. Subject na yan sa batas ng bansa na yan. So, nagdepende na ngayon kung ano ang rule na sinusunod ng bansa. So, ito yung sa foreign merchant vessels. So, kung may barko na privado na at saka nasa teritoryo ng Pilipinas, ang barko na yan, the Philippines follows English rule. So, ibig sabihin, sa English rule, tayo ang may jurisdiction kung may krimen na nakumit sa loob ng barko na yan. Worship is an extension of the territory of another country. Plus, clarify lang natin, no? Kung ang barko na yan ay pagmamayari ng gobyerno mismo ng isang bansa. So, kung may krimen na nangyari sa loob ng barko na yan at kahit na ito ay nasa teritoryo ng ating bansa, wala tayong jurisdiction. Ang may jurisdiction ay country of origin of the particular worship. In the same manner, ang worship din natin na nasa ibang bansa, teritoryo ng ibang bansa, kung may krimen na nangyari doon, ang jurisdiction ay Pilipinas. Foreign merchant vessel in transit. What does it mean in transit? In route. An adverb along the way, journey on the road, on the way. Ang ibig sabihin nito, yung nadaanan. In transit pala ay daanan. So, balik tayo. Um, explain natin yan. So, ito yung rule sa foreign merchant vessel in transit. Una, possession of dangerous drugs, it is not punishable. If there is the use of dangerous drugs, already punishable. Tingnan natin ang situation tungkol dito. Halimbawa, ito ay isang bansa. Ito ang Pilipinas. Ito naman ay isang bansa. Mayroong pribadong barko na rehistrado dito sa bansang ito. Papunta siya sa country. Siya makapunta or dadaong sa kasya sa Pilipinas. Guro, nagpa... Kung may isang barko, foreign vessel, standard procedure yan, i-inspect yan ng Bureau of Customs. So, ito yung nangyari talaga so, sa actual na kaso. Pagkakit ng mga sila abang uh, nandun, may nakita silang dangerous drugs. So, hindi ginamit ha. There was possession of dangerous drugs. So, confiscate by Supreme Court, not punishable. Kasi mere possession of the drugs lang. Pagkakit ng mga... Bureau of Customs, ginamit ang droga. Uh, that is already punishable according to the Supreme Court. Dito tayo sa letter D. Foreign merchant vessel. So, hindi siya dumaan ko di. Di ba, na lang, ang Pilipinas mismo ang pinaka-country of destination ng barko. Nung pag na mga Bureau of Customs, may nakita silang dangerous drugs. Automatic punishable yan. So, lalo na kung ginamit. So, ang kaso dito ay US versus Asin that is uh, decided in October 10, 1917.